Вітаю вас, друзі! Російсько-українська війна триває, і триває вона не тільки на сході України, не лише на фронті, а й у інформаційному середовищі. І просто зараз Російська Федерація масово атакує українські ютуб-канали, де так чи інакше протистоять російській пропаганді. Учора Тетяна Микитенко, авторка проєкту «Рагулі», повідомила, що ютуб зніс її канал абсолютно без будь-яких попереджень. Просто взяв і видалив усе. Якщо ви не в курсі, то Тетяна робить дуже багато контенту на протидію російській пропаганді і в тому числі критикує проросійських політиків. Ну, уявіть собі, виходить Шуфра чи говорить, сьогодні був останній день демократичної України. Справа в тому, що проект Рагулі пояснив дуже багатьом людям, що якщо у них з'являється якась реакція негативна на щось, можливо, це не вони дурачки. А ті, хто виголошують ці речі, дурачки. Усі відео, які вона робила за час існування каналу, Тетяна зберегла, тому вони є, нікуди не зникли. А поки що тимчасово вона створила резервний канал, посилання на який буде в описі до цього відео. Я вас, друзі, закликаю, підпишіться на нього. А поки я готував цей випуск, Тетяні прийшла відповідь на її апеляцію. Вона написала Ютубу, попросила розблокувати її канал, але їй відмовили. І написали, що вона розпалювала ворожнечу і через те, що робила це нібито неодноразово, канал і заблокували без можливості відновлення. Але ніхто не здається, канал іще будуть намагатись відновити, проте тут дуже цікавий момент. Річ у тім, що YouTube працює за такими правилами, що твій канал зазвичай можуть видалити тільки коли є одне попередження, друге і третє. Тут же не було жодних попереджень, просто одномоментно YouTube взяв і видалив канал. Причому жодних пояснень, який саме контент порушував правила платформи, ніхто, звісно ж, не надав. Немає взагалі відповіді від Ютуба, що конкретно оце чи інше відео порушувало правила спільноти. І навіть уявімо, що Тетяна дійсно розпалювала ворожнечу і, можливо, їй дійсно справедливо заблокували канал, але тоді у мене виникає питання, а чому тоді російські пропагандистські канали ніхто не блокує? Чому у нас у прямому у ефірі в Ютубі може закликати цілий представник Госдуми РФ до знищення України та української армії, і йому за це нічого немає. Чому канал Росія у такому разі не блокують? 20 іюня всіх уничтожимо! Ні одного українського солдата. Нічого не залишиться від української армії. Вообще нічого. Ні одної нарської армії, ні одного долара і рубля. За все відповідаєте. На Колиму! В лагеря пойдете все! І ще один депутат Госдуми РФ на іншому російському ютуб-каналі НТВ теж розпалював ворожнечу та казав про те, що Росія обов'язково захопить Україну. Ні, ніякої України вже давно! Союзники у американців в Британії! Донецьк, Луганськ, русські! І буде вся Україна частю Росії! Ютуб також чомусь ігнорує погрози російського пропагандиста Кісільова перетворити Сполучені Штати Америки на радіоактивний попіл. Радіоактивний пепел. Та й інший проросійський пропагандист Толя Шарій постійно, регулярно розпалює ворожнечу проти українців, і йому теж ніхто за це нічого не блокує. Знаєте, посмотрів відео гібелі Небесної Сотні. В принципі, яка там сотня, група діпів, да? которая пошла под поле, претенденты на премию Дарвина, как им вышибали мозги. В общем-то, это мы... Їх не жалко, з ними так і надо. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Обов'язково тисніть лайк до цього відео та залишайте свої коментарі. Можете іще на мене підписатись у інших соцмережах. Я там також публікую багато цікавого та корисного контенту. А далі давайте поговоримо, чому у Ютуба така дивна поведінка по відношенню саме до українських виробників контенту. У той час, як він не помічає реальні порушення правил з боку російських пропагандистів. Нещодавно також соцмережа повідомляла, що вона буде блокувати відео, а потім і видаляти канали, де поширюють антивакцинаторську пропаганду. Тільки от якщо таку пропаганду поширюють проросійські пропагандисти, то їх ніхто не чіпає. Ось, наприклад, на каналі Медведчука днями Надія Савченко абсолютно стовідсотково поширювала антиваксерську пропаганду. Тоді що? Ми що, скот? Чи ми підопіті кролики? Я... 
хотіли заколоть всіх, просто я не знаю, як ветеринарна медицина. Але попри те, що і я, і інші користувачі скаржились на цей контент, ніхто не заблокував YouTube-канал Медведчука. Все нормально, він далі працює. Так само працює і канал 112, який YouTube ніби як обмежив для показу на території України, але усе одно він існує і там поширюють таку ж саму антивакцинаторську пропаганду. Тобто тих, хто захищає Україну у інформаційному просторі і не порушує правил спільноти, YouTube може заблокувати просто без будь-яких попереджень. А якщо проросійські і російські пропагандисти порушують правила, то їм за це ніхто нічого не робить. Я офігів, Валера. Я офігів. Причина такої дивної поведінки Ютуба насправді дуже проста. Справа у тому, що попри те, що Російська Федерація веде війну проти України, український сегмент Ютуба адмініструється сьогодні у Москві. Саме тому у наших трендах дуже багато російського контенту, і саме тому модератори Ютуба блокують українські канали. Нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відвідував Сполучені Штати. Там він зустрічався із керівництвом Гугла та Ютубу і казав їм про ці проблеми. Та казав, що потрібно відкрити офіс модерування українського контенту Ютуба саме в Україні. Ми будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб окреме представництво з'явилося в Google в Україні. Ютуб з'явився, тому що мені здається, що коли у нас є російська агресія, да, нам потрібно, щоб контент модерувався в Україні. Це дуже важливо, а не російські там офіси модерували український контент. Проте поки що Ютуб не відкрив свого офісу в Україні. І це дуже велика біда, це велика проблема, тому що діяльність російських модераторів серйозно шкодить як нашій інформаційній безпеці, так і репутації Ютуба за Загалом, зараз атака триває і на мій канал. Протягом останніх тижнів боти приходять під мої відео та залишають абсолютно однотипні коментарі. Ось ви можете бачити іще подібні коментарі, які написані ніби як на мою підтримку, але що показово, практично усі аккаунти, з яких ці коментарі написані, вони представляють так чи інакше з працівників чи працівниць. Загалом же, тільки за допомогою поверхневої перевірки, мої друзі, які допомагають мені із безпекою канала, виявили кілька сотень ботів, які цілеспрямовано атакують мій канал. Оця схема працює наступним чином. Спочатку одні боти масово пишуть коментарі, ніби як мені на підтримку, а потім інші боти скаржаться масово на мій канал за те, що я нібито накручую собі активність. Я вже Працюю над вирішенням цієї проблеми, абсолютно впевнений, що у них нічого не вдасться, але все одно, друзі, про всяк випадок, я створив резервний канал, на який закликаю вас просто зараз підписатись, посилання на нього буде також в описі до цього відео, ну і крім того, на тому каналі я буду публікувати відео, які не потрапляють на мій основний канал, та інколи робитиму трансляції із моїх судових засідань по необхідній обороні. До речі, подібно атака ботів, як і на мій YouTube-канал, нещодавно була зафіксована і на каналі Дениса Казанського та на каналі Яніни Соколової. Тому це далеко не поодинокі випадки. І я закликаю авторів українського контенту на YouTube, а особливо тих, які протистоять російській пропаганді, дати мені знати. Будемо об'єднувати наші зусилля, координувати дії та разом дамо гідну відсіч кібератакам Російської Федерації. Астерненко, виручай, бо я грибу. Я впевнений, що правда обов'язково переможе, проте нам із вами, друзі, і ще треба буде за неї поборотись. Ну а ті, хто контент не виробляють, а просто дивляться український YouTube, ви також можете нам допомогти, поширивши цей випуск. Тому що розголос – це також дуже важливий інструмент. Я особисто робитиму усе, що в моїх силах для того, аби ця ситуація змінилась. Не тільки щодо каналу Рагулівна, а й взагалі щодо модерування українського сегменту Ютубу. Буде дуже класно, якщо Ютуб зрештою відкриє свій офіс в Україні. І ми із вами маємо також це дуже активно пропагувати. Ну а поки що пам'ятайте, що наша русофобія усе ще недостатня та залишайтесь на зв'язку.